Ya, yeah, bwana ni siku nyingine tena ndani ya Manara TV on air trending za kibabe. Mimi naitwa Jan Jizi, man of the match watoto wadogo. Wana nita baba, ni bwana Mboi. Oi. Yes, kama kawa mzee. Yeye naona leo na ng'aa. Umepitia wapi mzee? Umekula vitu mbua asubuhi ni nipo. Ah, ni shimi yako amehusika. Au sio? Yes, sir, anaitwa Hot Take TV kutoka Manara TV kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa. Tunakutana hapa hapa saa 12 jioni kwenye yes. trending za kibabe. Mimi pamoja na mwanangu Janjizi. Oi, oh, ebana tunaenda break fupi baada ya kurudi tunaenda kupita na 255 kumetokea yeah. nini Tanzania? Msondoke. Yeah, msondoke. Yes we back again hop tiger tz pamoja na Janjizi trending yeah. za kibabe katika upande wa Tanzania. Ebane leo tuna story kubwa tatu. Uh. Story number tatu. Yeah. Mobeto. Oya 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 oya. Hivi umeona ile ndinga? Ana umbo flani kama Mobeto. Ah. Oya. Umeona ndinga ile? <laughs> ile inaitwa range. Yeah. Kama mbabo. Aristote na atamkaje? Aristote na ka range. Yaani inabidi uivute hapa range. Yeah. Sasa watu wanakuambia ile umiliki gari ile pale mm. lazima kwanza uwe yani sio issue sio kununua tu yep. lakini pia uwe unajiweza kwa sababu mm, mm, hata mafuta ambayo anatumia barabarani sio bomb baba ndio uwe umejipanga yeah, sana yeah. ukipita tu hivi kuna mazingira ambayo yanakuwa fresh sana so mm. uh, ni, ni desturi kwamba tunaona baadhi ya wasanii ni kwamba wakiwa na maisha fulani mm. basi wananunua vitu vya thamani yep, yep. beto anakuambia amejichanga mm, yeye mwenyewe yani mm, sio sponsor sio sponsor hajahusika amenunua range na amejipongeza pale kwa kuiposti na kuandika caption fupi kwamba mm. eh sasa ni, ni maisha yanaanza na vitu vingine vinakuwa vizuri mm. sana yeah. Na story. amesema kwamba uh, alitaka kufanya issue ya private. Yaani mm. I enjoy tu gari lake lakini sasa kutokana na alivyo hasa kulipata mm. akaona acha ashe. Hivyo na hisi ni hasa lingani ambazo amezipata Mobeto mpaka kulipata. Ah yule yu, yu, ni, ni, ni ambassador wa kampuni mbalimbali. Mbali. Yeah. <laughs> Ubalozi unalipa mzee baba. Unadhani labda wewe na kampuni yako mtu kama Mobeto ili akutangaze. Mm. Unadhani ni shingapi? Ni yeah, makoto marefu sana. Ni, yeah. ni, ni, ni nyingi sana. Lakini pia tukumbuke pia siku kadhaa ambazo zimepita mm. wema Superu Mm. penzi cha Tanzania wengine wanamuita <laughs> Tanzania Swiri Hati yep. eh naye alinua la kwake alimaria mm. mm. kwao ni kama wana wana, wana, wana tambiana uh, unajua yes, Mobeto yes. na Hamisa kuna namna wanatambiana na unacheki hata followers wanavyo wanavyopishana pishana oh, pishana, pishana. Yeah, kuna mmoja aliwahi milioni kumi akaongea sana mwingine akafuatia milioni kumi yani kuna namna hivi afu mmoja akaanza kununua ndinga mm na mwingine akafata. Wao ni kama kuna kuna namna hivyo wana wana bata. Yaani kama range. runya fulani hivi na na mwanzake. <laughs> kila. Eh. Runya na kila. <laughs> By the way mambo ni moto sana. Lakini sasa mm. tukija kuna maisha ya wema imekuwa ni tofauti sana. Lakini kuna story pia nimeipata. Mm. Unaambiwa wema ni mjamzito. Ah, ile bana wa Medi. Na watu na watu wanapokea. Ni mbona hata nani? Juma lako lika post kwamba ni jambo la khairi. Ni wa Medi. Wa Medi. Kwa nini wewe ni wale? Ah uh, tungejua yeah, unajua yeah, wema wema juzi juzi tu hapa alikuwa anafanya ile nani birthday ya mtoto mm, Ozu. Mm. Hey, uh, well, kuna media zimeenda pale tumeona interview zimepanda ni alikuwa na chombo la kawaida. Afu pia wema afu kitu kingine wema nyinyi si, si, si mefanya manaraa na wema nyinyi mlienda. Sasa miezi. Boss si alifanya na, na, na wema huko kawepo na ukapiga naye picha. Kulikuwa na mimi baba. Mimba gani inakuwa ndani ya mwezi mmoja? Eh miezi kadhaa imepita kweli. Na na hamna kitu kama hicho. Tumombe pia kheri anatamani sana mtoto by the way ni mtu ambaye anatamani sana. Mimi mwenyewe I wish dadangu wema upate mtoto na shemeji yetu hapo uozi mtumbadi kabisa uh, mm. story nakuwa sasa kitu Mita. ambacho nimekipenda zaidi katika utambulisho wa ile gari mm. ni video mse baba umecheck ile video yani anaanza kwanza yuko kwenye yeah. private jet umeona kio na wanaye pale kuna yule msichana yule anapenda sana kuona ni bridge mm. anatembea naye sana yule sio ni tunani yule msichana lakini hata kwenye 100 days of manara tv alikuja naye yule mwanamke toto mzuri mehe akawa na mwanaye wa kiume pale hivi mehe kwenye private jet afa kashuka sasa wewe ndo akaja atupia kwenye ndinga yake pale ndinga range <laughs> oh azio bwa mwanangu ile ndinga tukupe miaka mingapi mbele na wewe ume, umiliki range ah uh, mi, mimi na haso na haso nisijipe muda ila ila naamini sasa kuna watu mbalimbali wamempongeza mtu kama mujaku mujaku wamempongeza mm. mm, yeah unamwambia nini mobeto ah uh, ni jambo zuri na endelea kufanya kazi nzuri by the way wanasema mm. jasho la mtu haliendi bure kama mm. unafanya kazi basi kazi yako inaonekana na baadaye utaenda kuenjoy Yo. matunda by the way tuendelee kufanya kazi vizuri kesho na kesho kutu usichangae bwana na yupo na range nini mm. director mrindo na yupo na range nini unyamo unakuwa ni mwingi sana by the way mambo ni fresh sana story namba mbili leo ni nini mm, story namba 2 bana ni Diamond Platinumz ameshatua Uganda ana show tarehe 14 yani ni kesho mzee baba mm. na show 
in Uganda pale umeona sasa story kubwa ni kwamba baada ya kufika pale kuna media nyingi sana zimempokea hicho kitu tumekizoea Tanzania kwa mfano Diamond akishuka labda airport pale yani tunajua kwamba Diamond anajulikana sana Tanzania kwa media nyingi zitaenda lakini kwa Uganda kule ni nje ujue lakini media ambazo zimeenda sio mchezo wewe baada ya kuona zile mic nini umefeel kitu gani Ah kwanza nilikuwa napenda confidence ya Diamonds kwa sababu mm. mwisho wa siku kitu ambacho kimetokea pale ni kwamba unajua mm. kule wanatumia lugha ya kigeni. Mm. Yeah, you know what's up this yeah, is how kuna lugha zote mbili yeah. Kiswahili kuna nini lakini wana prefer sana yeah, Kiingereza. Yeah, yani kule mm. ukiulizwa kwa Kiswahili ni yani ni, ni mara moja moja mm, lakini yeah. mara nyingi wanatumia mm. lugha sana ya kigeni. Kwa hiyo confidence ya kujibu maswali nini mm, kwa kwa ni Kiingereza ni sana lakini pia umati wa watu ambao wamempokea pale mm. ni mkubwa sana inaonesha jinsi gani ambavyo yeye ameshajitangaza kimataifa na watu wanamjua. So ni kitu kizuri na na kitu ambacho natamani nione show pia itapokelewaje kwa sababu Uganda ni miongoni mwa sehemu ambazo demon anakubalika sana yeah. e, kama tunajua pia namna fulani alipokea pia yeah, kuna, kuna, kuna zari pale mwenyewe yeah, ni sehemu ambayo alijijengea nafasi katika mazingira ambayo mm, yeah. tayari ana fans ambao wanamfuatilia kwa, kwa uzuri kabisa mm, mm. lakini sasa huyo diamond Uh, tukiunganishia story hapo show yake itakavyoenda kuwa tuki, tuki trace back mm. aliachia video bwana ya show 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 ya yeah, unyamo ulikuwa ni sana <laughs> sasa expectation za watu zimekuwa tofauti sana uh, kwa sababu tunajua demon ni mtu ambaye akiachaga nyimbo bwana lazima viewers wao wengi sana mm. lakini sasa uh, kuna hii nyimbo ya show bado kuna kukuwa makwama lakini kitu ambacho amekidhihirisha ame, ame ni kwamba bado anaendelea kuwa kuna trend trend namba moja lakini mm. ndani ya masaa ilikuwa ni masaa kumi na moja mm. alishafanikiwa kukaa kwenye trend namba moja yani masaa kumi na moja afu trend namba moja by the way video ilikuwa kama na uh, viewers laki nne hivi na kitu mm. lakini sasa kutoka masaa kumi na moja mpaka sasa hivi ni masaa mengi sana yamepita hapo yeah, katikati yeah. unaambiwa video bado haijafikisha viewers milioni moja Mm, lakini kuna trend namba moja lakini so, 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 oh, kama so kitu kibaya kwa sababu kwenye so, trend yupo ya yeah, of course sio mm. kitu kibaya lakini mimi nilikuwa natamani pia ni muone yule diamond wa masana mbali na mondi msanii gani sasa hivi yani anapata views nyingi yani tumtoe mondi kwa sababu sasa mondi ameshuka ni msanii gani sasa ambaye anapata mondi ni level nyingine yes tayari yani ameshajiwekea huko unajua ukitengeneza mazingira umeona mtu kama Mario anafanya vizuri lakini yani hata video yake ikiwa inachelewa chelewa hajajiweka sana huko yani sio mtu wa hivyo umeona kwa watu wanaweza kushangaa sana lakini mtu kama Diamond Platinumz yani kuna namna tu basi yani kwa mfano let's say masaa saba ingefikisha viewers milioni moja unadhani story ingekwaje uone kwamba labda matatizo ya kiuchumi unajua sasa hivi uchumi wa nchi yani watu pia yani so mzuri unaonaje bando nao sasa hivi Zamani ujua ilikuwa utawala 1000 unapata GB sijui moja. Yaani kulikuwa na utawala fulani. Sasa hivi 1000 2000 yenyewe upate. Unapata MB kama 900 hivi na kitu. Mm. Sasa 900 kweli utaview video utaview na view mara ngapi. Sasa story imeenda mbali zaidi. Sasa unajua Mondi ni watu ambao wanafanya vizuri sana. Ukizingatia na hivyo pia ameposti kitu kupitia Instagram page yake. Aliposti picha pale nyingi sana lakini kuna kivideo fulani cho chokozi mm. alikiweka mwisho mwisho ni kivideo fulani by the way yule ilikuwa ni video vix ile kwenye nyumba ya my baby yeah. eh walikuwa wamekaa kwenye coach hivi alafu design fulani kama anampa pasta hivi yani una, unajua hivi yani kinyamo hizi sana sasa watu wakasema vipi zuchi wajaona kuna no. tension kama ile unajua by the way kile kipande yani kwenye video yenyewe mm, mm, akipo mm, mm, mm. lakini yeye yeah, kaamua kukipost na yeah. ni, ni katika maendeleo tu ya kupromote hiyo mm. video yani kwa sababu watu wengi watajiuliza oh yeah. ichi kipande kiko sehemu gani kiko kwenye mm. shoe mm. au kiko kwenye mm. si my baby yeah. au kiko wapi yeah. oh yeah. hii kwenye my baby hasa utaenda pale utana nani lakini uone sasa ni mgoje kwanza sasa <laughs> yani eh, yani yani unajua sasa mazingira ni pale ambavyo mm. ali, alipokuwa naye au sio mm. mm. unamshika mkono ukashuka ukashuka alafu mtoto yani kakaa katika mazingira ambayo <laughs> kwa sababu pia so so hivyo tu hata Zuchu na Mondi kuna video ambazo wamefanya lakini uh, hazikuonekana clip kwenye video lakini huko mm. Insta alikuja akapost za mahaba kule kuna story fulani ambayo mm. inaaminika wapo yule ni video vixen baada ya pale hivi <laughs> Sasa huu muendelezo mm. watu Una, unajua bongo sisi waga yani waga Zuchu na na Mondi vipi? Zuchu na kitu au tuwaweke kama ni ole ni maganima bro na na dada yani dada na kaka yani yani hamna chochote hamna chochote kama Mondi ambao wenyewe wanasema basi sawa moja tuone itakuwaje au sio story namba moja au au una chochote cha kumalizia hapo ah story namba 
mmoja tuende tukaicheki mimi nadhani pia mashabiki watatoa comment kwenye hicho kipande cha video anamshika flani hivi alafu inakuonyama sana na usikuaje story namba moja the head is is ni tuzo kabisa kutoka Nigeria e bane wametoa nominations na habari njema ni kwamba East Africa hapa kuna nomination yetu best artist in East Africa umeona bana sasa kuna Diamond Platinums kuna Zuchu afu kuna Rayvanny afu kuna wengine wa nchi tofauti tofauti <laughs> kwa Tanzania tumetoa wasanii watatu hey. umeona ni kitu kizuri sana lakini uh, kuna watu wanasema kwa nini fulani hayupo kwenye hizi tuzo uh, tuanzie hapo hapo uh, tunajua East Africa sana hususan Tanzania mm. tuna wasanii ambao ni wakubwa mm. yani kumongelea Diamond Platinums yeye ni mkubwa kumongelea Likiba yeye ni mkubwa mm-hmm. kumongelea Rayvanny yeye ni mkubwa lakini pia mm. kumongelea Harmonize mm. bado ni mkubwa sasa Uh, Maswali mengi yamekuja kwa nini baadhi ya hawa wasanii yeah, yeah, hawapo. Yeah. Hasa yupi, hasa yupi. Harmonize ni miongoni mwa watu ambao. <laughs> kwa nini unamtaja hapo ona sio Kiba? Ah, sio Mboso. Yani, unajua ni trend ambazo zipo katika namna fulani ya moto sana. Kwa hiyo mm. Harmonize kuna nafasi yake tu. Yaani unajua Kiba ni mtu fulani ambaye hanaga sana zile mm. uh, yani unajua yeah. kwa ila kwa upande wa Harmonize amelelewa ame, ame kwa familia ambayo tayari inahitaji mambo yake ndani sio nini of course yeah. what kwa alikuwa anatamani kuona kwamba harmonize angekuwepo lakini hayupo mm. by the way mimi mwenyewe nimeshangaa uh, nilikuwa natamani sana mm. sijajua mmezingatia vigezo gani sana mpaka ikawa hivyo lakini nilikuwa natamani nimuone ili nione mazingira yatakuwaje pale kwa namna hii unadhani mziki wetu unaendelea kukua au kuna na kitu natukwamisha. Na mimi kutokana na uh, nominations za tuzo hizi mm. nimejifunza kwamba muziki wa East Africa. Mm. Kwa Tanzania katika level wa East Africa mm. tumekuwa mm. lakini bado sasa hatujatoka nje ya mm. box kwa kiasi hicho kwa sababu hata ukiangalia nominations nyinginezo mm. uh, msanii wa Tanzania ambapo amekaa. Mm. Yaani tukitoka katika hiyo category ya East Africa mm. ni, ni ile ya nani Hassan Bora Afrika nzima ambao ni damu ni peke yake. Eh ambao yuko na kina Rema si Ruga bana mwenyewe. Na nafasi. Eh kwa sasa unaona ni mtu mmoja tu ambaye amechomoza lakini ukiangalia Nigeria pale kuna wangapi. Ah, Kama wanne. Sasa mm, kwa, kwa, kwa East Africa kweli tumepiga hatua. Umeona kwenye kategoria yetu pale kuna wasanii watatu wa yeah, Tanzania. Kwa hiyo bado tuna nguvu kubwa sana kwa East Africa kwa sasa tumemaliza ni sema. Mm. Tumemaliza hatuna mpinzani. Umeona sasa Diamond ameenda Uganda amepokelewa vizuri. Tusubiri nini sasa? Yaani sasa hivi tunachosubiri ni kupush sasa tukienda Ghana kule tukienda Nigeria, tukienda si Morocco yani wewe unyama. Ai bwana sio poa. Ai bwana story ni nyingi sana lakini kutokana na hicho ambacho kimetokea hapo ngoja tuone itakuwaje. Kuna kitu kingine cha kuwekea nyama hapo ili tufunge tu tacheka. Ah kuna. Yes, we back again. Hope take it easy pamoja na Janjizi trending za kibabe. Eh katika upande wa bara letu Afrika. Umeona bana? Ah tuna story mbili. Ah story namba mbili. I rasta. Ira Star. Kali kutoka Marvins Records. Umeona mm. bana? Mm. <laughs> Lebo moja uh, atari sana Afrika. Ukiambia utaje uh, lebo kama tatu hivi bora Afrika. Ah, Tanzania tunaingia tuingie. <laughs> um, uh, tunaingia, tunaingia. Nina kifua cha kusema tunaingia. Lebo tatu Afrika Tanzania tunaingia. Tanzania tunaingia? Mm. Okay. Lebo kwa sababu ukisema lebo mm. unaangalia pia kilichopo ndani ya lebo. Au sio. Matunda gani yanaleta kwa kati? Kwa <laughs> Na, na nafasi ya kusema tunaingia. Na usio tunaweza tukaingia. Tunaweza tukaingia. Sio tunaweza tunaingia. Sasa umeona sasa mm. lebo kubwa zinachofanya. Mm. Ira Stars yupo Marvins Records. Mm. Ana miaka kama miwili tu kwenye game. Mm. Lakini ametangaza kufanya world tour Nigeria. Eh umeona ko atazunguka katika mabara manne. Europe kule ataenda Australia, ataenda lakini Afrika hapa atagusa na And North America. America. Ah, umeona bana. Wewe unajifunza kitu gani hapa kwamba msanii tu kinda kwenye game lakini sasa hivi anafanya tour kubwa kama hizo. Wakati Tanzania ah. kuna watu wako miaka kumi kwenye game hawafanyi. Ah, of course, kitu ambacho nimejifunza kitu cha kwanza ni kwamba mm. unapokuwa kwenye game inabidi uwe pia na malengo ambayo wewe mwenyewe umejiwekea. Mm. Kwamba baada ya muda fulani mimi nataka niwe kwenye same fulani, baada ya muda fulani inabidi nifike same fulani. Mm. Ah, wenzetu ndio kitu kikubwa ambacho wanakizingatia. Sasa ukija kuangalia kuna mziki wa Nigeria unaona kabisa kuna vitu ambavyo wao wenyewe mm. wana plan kabisa kwamba hapa itakuwa hivi. Sasa kitu kingine ambacho kinakuja ni kwamba support ya watu ambao wanakuzunguka mm. inakuwa ni kubwa katika namna ya utofauti. Kwanza kuanzia wa kwa wasanii wenyewe mm. lakini pia kuanzia kwa wale ambao wanakubrand au kukupromote wewe. Mm. Kama Ira Star amesema kwamba yeye sasa hivi hataki tena zile za ku... yani unajua kuna show za watu yani yeye anakaribishwa kwa jina yeye yani labda tuseme Davido ana show afu wale wa mwanzoni wa kuchombeza show sasa hicho ni kitu miongoni mwa vitu ambavyo vinasaidia Tanzania unaweza kuwa na show 
Alafu hata msani asikubali. Yaani anaona ah, hayo ni mimi natangulizwaje? Watu watu opportunity. Yeah, kuna kitu kama hicho. Kwa hiyo kitu ambacho tunakiona hapa ni kwamba mziki wao unakuwa lakini pia katika engo ya ushirikiano. Kuna ushirikiano ambao upo sasa ukija kuweka hivi katika muda mchache alafu ukiwa na practice muda mwingi. Inakutengeneza watu na wanakupokea alafu inakuwa vizuri sana. Yes. Sasa kitu ambacho nimekiona kwenye 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 list ya sehemu ambazo anaenda kuperform ni kwamba atapperform takriban mwezi mzima mwezi kwa sababu kuanzia Julai. Julai 27 mm-hmm. yep. ambapo ataanza pale North America, Texas, mm-hmm. Marekani lakini atamalizia November mm-hmm. kule Switzerland pale. Kwa mm-hmm. mwisho siku ile ni November 30. Kwa mwisho siku naona kabisa ni takriban mwezi, mwezi na siku kadhaa hivi. Kwa ni show ambayo no, November, ni... November 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 Yeah of course ni November. Mwezi mimi nebas. Mwezi mimi. Eh. Au November ni. Ah yeah of course of course. Mwezi mimi ne. Mwezi mmoja uweze kufanya all tour. Mwezi mmoja all tour. Huu ni yeah of course of course. July July. Ni mwezi mimi ni November ile. November mwezi mimi ne na kitu. Mwezi mimi ne. Ah bwana show ni kali sana. Ataweka kwa ile piki ambayo ipo. Eh ataweza kwa sababu ana mashabiki. Ataweza tuende kwenye show yake ana nini? ilikuwa ni wapi superdome superdome alikuwa na alikiba eh watu walipokea vizuri sana inakuwa katika namna ya tofauti sasa hiyo story hapo tunaiwekaje kuongezea nyama mimi nadhani wasanii wa kike wajifunze hapa ni busi sasa kwa kike ambapo Tanzania tuna Zuchu tuna mtu kama Nandi tuna mtu kama Mauosama tuna Fina inabidi wajifunze mtoto mdogo kama yule pale amewezaje umeona kwa hiyo wenyewe angalia namna ambapo wanaweza wakatisha big shout out sana kwa mtu kama Nandi Nandi ana show yake ile Nandi Festival ambapo kila mwaka huwa anafanya kwenye mikoa mbalimbali tunamwombea ifike time sasa aanze kuvuka boda afanye Kenya Uganda wapi wapi Okay, hmm. bwana story namba moja leo tuna story gani? Uh, story namba moja hapo uh, hapo uh, tutaja the head is kule kwenye story za kibongo kule yeah, zile trend of Tanzania. Sasa habari njema ni kwamba Marehem Costa Teach pamoja na AKA, AKA. Eh wanawania tuzo ya msanii bora South Africa. Africa. Umeona yeah. bana? Bana eh. Mm. Wanasema kwa muda shibisha, maji sana. na mafuta vinajitenga. Mm. Yeah. Kama ni bora ni bora tu yani mm. mm. haijalishi kuko. Eh yeah. sasa katika yeah. nomination hiyo uh, watu wengine ambao wanawania yupo Nasty C, eh, Focalistic, afu kuna DJ Tariko, mm. uh, pia yupo yule DJ wanamuita Anko Waffles. Oh, Anko yeah. Wafzi, yeah. Mm. Bana story ambayo ipo hapo ni kwamba sasa tunaona kabisa kwamba mziki bado unaendelea kuishi. Mm. Uh, AKY ni mtu ambaye alishafanya pia ngoma na Demon Platnumz, mm. Costa Tichi pia ni mtu ambaye alishafanya ngoma na Dai, mm. Demon Platnumz. Mm. Unaona kabisa mziki wao ni mziki ambao unaishi mpaka leo. Hizi yeah, ngoma yeah. zote ambazo wamesha kufanya na wasanii, mm. yani ukija kuziplay mpaka leo. Yeah. It's new superstar. Siyo yani unaona kabisa kuna kuna namna mm. unaishi. Sasa unaona kabisa ni heshima lakini sio heshima kwa sababu tu kwamba ni, ni wao. Mm. Ni kwamba ni hata kazi pia eh, ni zipo show. Yani, yani unaona kabisa hata kwa strategy wakati anafariki. Mm. Unaona kabisa alikuwa kwenye piki ambayo angebaki angepata. Kwanza ukiangalia mtu mwenyewe amefariki akiwa anapiga show. Yeah. Yaani unajua kuna ile umefariki labda kwenye ajali au nini. Yaani akiwa anapiga show hiyo ndo wanasemaga show kali mm, yeah, no, show sana. kali mm. so, yani ni sana mjeda amefia vitani mm. by the mm. way story nimekuwa hivyo na nataka pia mtazamaji wa Manara TV utoe comment yako kwamba uh, jamaa hawapo tena duniani lakini <laughs> vipi unaonaje ikitokea labda wameshinda mm. kwa mfano kwa statistics akashinda bwana best eh, mm. artist of the year kutoka me, kutoka nini kutoka South Africa utajisikiaje hayupo duniani lakini ngoma zake bado zinaendelea kufanya vizuri sana yep. una neno gani kuhusiana na kitu kama hicho ah say binafsi nitafurahi sana na kwenye tuzo hizo nitaenda yeah <laughs> manara tv tuna tuna pesa nyingi <laughs> lazima tuende yeah of course so yep. kuna kitu gani cha kujazia hapo ile tu na adhani kama uh, watu ambao wakipewa opportunity ya kwenda kupiga kura mm. wawafikirie na watu. Yaani yeah. useme tu kwa sababu washafariki basi na chao wakipo. Mm. Kama waandaje hizo tuzo waliona umuhimu wao mm. na kawaweka. Mm. Je, yeah, sisi binadamu tuna kitu gani cha kukuamisha hilo jambo? Kwa hiyo naona kabisa hata mimi nitaenda kumpigia kura. Okay. Mnyama mzima mmoja hapo KA okay. mm. au Costa Tech. Wewe unampigia nani hapo? Ah, hiyo ni siri yangu. Hiyo ni siri wasi wasi. Ya siri sana. So, yeah, yeah ibona mtazamaji wa Manara TV. Stories mm. ilikuwa mingi sana kuanzia Tanzania 255 lakini mpaka tumefikia hapa Atina Africa. Mambo yalikuwa ni mengi sana. So, mm. tunaenda kupiga kidogo wadhamin alafu baada ya hapo mm. tumpishe mtoto mkali with Niwanda. Yes, eh, kwa udhamin ni mkubwa kabisa. kabisa. Yeah, udhamin ni mkubwa kabisa wa Miwani leo hatujavaa lakini uh, bado ni wadhamin wetu kabisa. Yes, sana ito Clear Optics Ground Floor Salama nda tao ukifika tu pale mkono wa kushoto utakutana na mnyama mwezi mwambie oh anataka miwani kama anayovaa janjizi au mm. hautegeti zi umeona yeah. bana mbali na miwani wanauza pia perfume mbali na perfume wanauza 
saa kali saa kali yani saa ambayo hata ukivaa yani watu wengi watakusifia afu haipauki wala sio hata kuwa na ukungu vugu vugu sio nini yani haipati ile wazungu wanaita rust wanaita rust umeona ba yes bwana wadhamini wengine ambao tuko nao hawa ni GSM Sports sema hapa tupo sasa hivi ambao unaweza kujipatia vifaa vya michezo pamoja na vitu vingine vikali zaidi lakini pia splash pale unaweza kupata nguo zako nzuri kabisa baby shop pale inakuwa ni unyama kwa watoto ambao inakuwa unyama sana max inakuwa unyama lakini pia kitu kingine ni ambacho ni kizuri kabisa sure express ni sema ambao unaweza kupata vitu vikali kama ambacho umevaa direct mlindwa unyama ni mwingi sana sasa kuna punguzo la asilimia Zaidi, zaidi ya sabini maduka yetu yote haya kuanzia hapa Samora Salman Tower lakini pia Mlima City pale e, ukienda Msasani ukienda Pugu kote JSM huko inapatikana mm, lakini yep. kwa watu wa mikoani Kebiro Siri Dodoma hatujawasahau bwana ukiingia umeona kwa kinyamwezi sana so pita huko upoe kabisa kinyamwezi hapo inakuwa unyama ni mwingi sana Okay, thank you Hope Take It Easy pamoja na Janjiz bana 13th of July story ambazo zina trend nje mpaka Tanzania. You already know my name, my good names are Whitney Wanda Henry Irigo. Bana story kubwa ambayo ina trend and I was like, yo, I would never miss out this. My people would never miss out this. Nikuhusiana na zile awards ambazo zimetokea usiku kwa mkia leo the excellence in sports performance yearly award ambazo ni tuzo ambazo zinatolewa uh, katika uh, watu ambao wameperform vizuri kwa upande wa michezo. Sasa hii it's a little bit different. Kwa mashabiki wa uh, michezo mashabiki wa Rihana na wapenzi wa muziki wa Rihana and all over the world kwa yote ambaye alipenda ile performance ya Bad Girl Riri kwenye show ya halftime ya Super Bowls ambayo imefanyika February mwaka huu hapa bana the performance imepata nominations tano kwenye hizi SP Awards sasa Rihana kupitia Instagram page yake amekuja na hiki hapa ameandika kwamba pull up breed up to the basement Five Emmy nominees is crazy. I'm so grateful for every single person involved in creating these memories. I'm ashkuru watu wote. First, wale ambao walimpatia hiyo nafasi ya kuwa one of the performers kwenye hii Super Bowl halftime. Lakini pia akashukuru timu yake. We all know what the team did. Kama nakumbuka vizuri hii performance ya Rihanna ambaye ali take over ambaye alienda viral ni yule mkalimani ambaye alikuwa anafanya ukalimani kwa lugha ya vitendo. Do you get that? The girl called fire on Instagram she made Instagram and all social medias catch fire kwa sababu ya kile ambacho alikifanya she did something out of love you know alikuwa anafanya kitu ambacho anakipenda so baada hiyo performance yake kwenda viral matunda yake haya hapa now you know why the performance went viral kwanza bad girl really was pregnant lakini she was acting like as if flexible you know <laughs> she was very flexible no means ambazo uh, he show ya Rihanna imepata kwenye hizi tuzo za SP na uh, moja ni outstanding tech ni direction and camera work for a special lakini ya pili ni outstanding variety special live lakini pia ya tatu ni outstanding music direction ya nne ni outstanding directing for a variety special lakini ya tano ni outstanding production design for a variety of special now you know bad girl riri on the aspi nomination award it's a memory made to her career lakini pia It's a memory made to the Super Bowls show. Ilikuwa ni show ya 57 iliyofanyika mwaka huu hapa. Kama tunavyojua Super Bowls shows zilianzishwa mwaka 1966. You can count. <laughs> Anyways, habari nyingine ambayo ina trend. Ah! People are out there breaking records. People are out there making records. People are, are out there doing great things. You already know sasa kwa wewe mpenzi wa vyakula the junkies you know <laughs> the weight gaining people wale watu ambao they don't care kwamba mbinguni tutapata mwili mpya and to those who like i will eat junkies and i won't eat junkies i'm like 50 50 bwana uko nchini thailand burger king wamezindua burger mpya oh my god first of all i, I, I was like ile kwanza nimeona hii habari ki trend mtandaoni i was like ha huh? How possible is this? But yo, it is possible. Baga King wamezindua baga mpya ama wametengeneza baga mpya ya vipande vya jibini, cheese ishirini. Can you imagine? Yaani ni baga bread na ile cheese pieces ishirini without the baga itself. Unajua nikisema the baga itself na maanisha ile nyama, ile nyama nyama. Sasa hii baga ni ya cheese na baga ban pekee. Sasa comments zimekuwa nyingi sana kwa sababu watu wamekuwa kama hawajapenda hichi kitu watu wamekuwa kama inakera the cheese should not be allowed on the burger and 
this is not what we really wanted and this is not what we really expected from the Burger King lakini wengine wakasema it's too big yani mtu huwezi kumaliza na raha ya baga ule peke yako it won't be like a pizza you know so i don't know he mekaaje <laughs> kwa upande wako ambao unanitazama assume leo hii manara tv tunaamua kutengeneza baga yenye jibini uh, yenye vipande vya jibini 20 utakula ama utasusa <laughs> mimi naitwa Whitney Wanda stay stuck to manara tv and those are the some of the catchy news or trendings ambazo ziko all over the internet kwa upande wa international wise usisahau subscribe